Welcome home to Underserved Favor Ministry. We are making Jesus, God's love and grace, known to the world. A blessed day, church, and welcome once again to Underserved Favor Ministries online Sunday service. We're so glad that you can come and join us today. Today, church, is a wonderful day for today is the day that the Lord has made. And today is a day where we can be reminded just how good and how wonderful Jesus is. And today, church, I want all of us today to be reminded to fix our eyes only on Jesus, for He is the one that we need. In Christ, all things are held together. And when you put Jesus in His rightful place as the first and center in your life, He'll make sure to hold everything in your life together. And the wonderful news, church, is that today we are sons and daughters of God. And that's because of Jesus Christ. When Jesus gave himself up on that cross, he made us draw closer to the Father. And so today, when we look to God, we don't call him God anymore, but we call him Father, Abba, Daddy. That's who he is towards us today. And so now, church, Knowing that you are son and daughter of God, come to Him, run to Him, trust in Him, for He cares for you. Oh, how we only long to be in His presence all the days of our lives. And so now, church, praise God that you are here today, sitting in His presence. Amen? Amen. So now, church, before we begin our praise and worship, let's open with a prayer. Let us pray. Father in heaven, we just want to thank you today, Father, for gathering us here in your presence, for allowing us to have communion, to celebrate, and to worship your love for us through Jesus Christ. We thank you, Father, that your love and your grace towards us is overflowing and abundant, that today we can stand before in your presence, wholly confident and secure that you hear us and you love us so, so much. Thank you so much, Father, for doing all these things for us and for loving us, and we just want to praise and worship you today. In Jesus' name we pray, amen. All right, come on now, church, and let's sing of His love for us. Come on now, church, and let's praise the goodness of our Lord and Savior, Jesus Christ, for because of His sacrifice, we are made sons and daughters of God. Today, we can call God our Abba Father and our Daddy because He has made us His children. Come on now, church. Leaving all behind my wish, leaning on the one who knows my name. You creation now, I'm never the same. We're a new creation now, church. Come on. Rest upon my heart, your way of love, by your precious blood, I'm born again, sons and daughters now, together we reign. We reign in life now, church, come on now. Together we stand in the light of your love, life forgiven, rise to the sound of your call. Hearts abandoned, Jesus, the name above all, the name above all. Ooh, oh. Yes, Jesus, thank you so much that you and I are together now because of your sacrifice. Come on now, church. Peace upon my heart, your way to love and by your precious blood. I'm born again, sons and daughters now, together we pray. Come on now, church, declare your victory. Together we stand in the light of your love. Life will give and rise to the sound of your call. Hearts abandoned in Jesus, the name above all, the name above all. Rise to the sound of your call, hearts abandoned, Jesus, the name above all, the name above all. Yes, Jesus, you're the name above all names, 
and in you we have the victory. So come on out, church, and let's declare. Favor as the rising sun, you shine upon us. Sons and daughters of your house, one with Jesus. Favor as the rising sun, you shine upon us. Sons and daughters of your house, one with Jesus. Amen. Yes, Lord, we're one with you. Come on out, church. Lift your eyes above this troubled world for our blessed hope is ever sure and soon and coming king to take us away come on now church you take us away one day we'll be together with jesus come on now and declare Light of your love, life will give and rise to the sound of your call. Hearts abandoned in Jesus, the name above all, the name above all. Ooh, oh, ooh. Yes, Jesus, you're the name above all names, Lord. But we just want to spend the rest of your life in your presence. Come on, our church, let's sing. I just want to be where you are Dwelling daily in your presence no, I don't want to worship from afar Draw me near to where you are Cause I just want to be where you are Yes, Jesus your dwelling place forever take me to the place where you are yes lord because i just want to be with you i want to be where you are dwelling in your presence feasting at your table Surrounded by your glory, cause in your presence, that's where I always want to be, cause I just want to be, yes, cause I just want to be with you. We just want to be with you, for in you is all that we need. You are the one thing in our lives, and we know, Lord, that when we have you, we'll have everything that we ever need. Our hearts want you, Jesus, for you have done it all for us. Your sacrifice has provided everything for us to be set free from our sins so that we can reign in life today. So now, church, as we do our Holy Communion, let's remember the sacrifice of Jesus and how His sacrifice has given us our life today. Let's take and prepare your communion. We have now come to an important part of our gathering, the Communion. Please make sure your communion elements are with you. Before Jesus was betrayed, he gathered all his disciples in an upper room where he took the bread, broke it, gave thanks, gave to his disciples and said, Take this, all of you, and eat of it. This is my body, which shall be broken for you. Do this as often to remember me. After supper, he took the cup and again gave thanks, 
gave to his disciples and said, Take this, all of you, and drink of it. This is my blood, the blood of the new and everlasting covenant. It will be shed for you and for all that sins may be forgiven. Do this as so often to remember me. So, the bread are you holding right now represents Jesus' body, which shall be broken for you. And the cup represents Jesus' blood, which willingly shed for the forgiveness of all our sins. So, together, let us raise the bread and declare, Lord Jesus, you are my Savior. Your broken body made me whole. By your stripes, I am healed. From the top of my head to the soles of my feet, I receive this Jesus. Thank you for loving me. Amen. You may now partake. Let's raise the cup and declare, Lord Jesus, you are my Savior. Your blood was shed for the forgiveness of all my sins, past, present, and future, so that today we live a life full of favor and righteousness. I receive this Jesus. Thank you. I love you too. Amen. You may now partake. So, we have just partaken the communion. God bless us. Yes, Jesus. You are the one thing that our hearts long for, Lord. You're the one thing in our lives that we need. The only one. Come on out, church. Fix your eyes on Jesus. Put your mind on Him. For he is here right now. Lord, I'm here to sit at your feet, to behold your beauty. I will heed, let your presence wash over me. Lord, I'm here to sit at your feet, to behold your beauty. Speak your word, your voice I will hear. Let your presence wash over me. It's the one thing that I need. Your presence is all I'll ever see. Overwhelm me with your love till all I see is you. with your presence right now, Lord, to all we see is you. Come on out, church. Lord, I'm here to sit at your feet, to behold your beauty. Speak your word, your voice I will heed. Let your over me is the one thing that I need. Your presence is all I'll ever see. Overwhelm me with your love. Till all I see is you. Till all I
see you, when I see you. Come on now, church, sing. Jesus, all my fears to fade away. When I see you, when I see you, yes, Jesus. Jesus, all my fears to fade away. When I see you, when we see you, Lord, when I see you. to be afraid and you don't have fear doesn't have a hold on you no more because of Jesus in you in him is the victory in him is wholeness in him is provision so whatever it is that there's lack in your life know that in him is the answer he is the one thing that you need in your life today so church sit on his feet. Focus your eyes on him, for he is for you and not against you. Amen. We know that after the worship, you're even more excited to give your tithes and offering. But please be reminded that the giving of tithes and offering comes by a revelation that Jesus is truly alive in our lives. It is an act of faith and a privilege. So please, do not feel obliged if you do not have that revelation yet. Instead, be excited because God will reveal it to you in His perfect time. For those who already have that revelation, and when you act out of faith, then there's nothing that would stop the floodgates of heaven to open as your Father has prepared everything for you. For those who intend to electronically give their tithes and offerings through online fund transfer, Please indicate your name in the remarks field so that Pastor Ron can personally pray for you. 
With this, we invite everyone to raise their hand, their mobile gadgets, and their tight envelope for a prayer. Let us pray. Our most gracious and loving Father, you are indeed a good God. Your most generous ways never run out and never wear out. You give us seed for our bread and much more so that we can also be generous in every way, producing within us great praise to you, O God. We rest assured that you will reveal the message of tithing to those who are seeking you in it. Thank you for the privilege to tithe and offer today. Continue to honor and glorify yourselves through our lives. In Jesus' name we pray. Amen. A blessed day, Church! Welcome to another exciting day to enjoy the Word from our Abba Father. But before that, we want to make sure that you have joined us already in our online communities. We are now in Telegram, so if you don't have Telegram yet, please download it and look for UFM Community in the Telegram's public channels. All you need to do is to subscribe to it. And also continue supporting our online platforms, our Facebook and YouTube. Do subscribe to our YouTube channel if you haven't yet and click the notification bell so that you will be notified once our videos and contents are already available for you to enjoy. So, see you in our online platforms and catch the word daily and get exclusive links to our videos. So now, Church, when I say the word addiction, unsay una dayon musulod say mo una una. But, Maybe drugs, medicines, alcohol, or anything that we take sa tong lawas, and then our body would um, become dependent to it. No, so yeah, that's about addiction. But this testimony today is not about drugs, ha. But it's something that um, you have felt that you're addicted on something that you are doing. No, so I'd like to throw this question to you: Have you ever felt like you wanted to earn people's love, you know, by posting about yourself on social media, especially Facebook, no? Because I think most of us can relate na mangyod karon, no? Especially in these times. Because either we admit it or not, we all like to be liked, no? We like it when people say good things about us, leave comments on our posts on Facebook, Instagram, or Twitter. We like it especially when this praises come from someone we want to be noticed by. While, you know, it's great to receive this appreciation from other people, but it becomes a problem when it pulls us down, you know, to the point that our emotions peak and plunge based on whether we're accepted or not, you know, but not until you realize how you are already accepted and appreciated and valued in the eyes of our Father. So this testimony is, yes, from yours truly. This is my personal testimony. And I'd like to begin with the moment I started exploring or using the social media, you know, especially Facebook, way back in high school. You know, I could really see myself good now, grabe good ka addict you know, sa Facebook to the point na dugay na ko gatulog because I just scroll and you know read status about my friends kumusta ang ilang day and i would post also what happened to me on that day on sa kong gibati kung sa ko ba sa isa ka tao i would post it on social media that's how crazy i was before you no know, about facebook and then it came to the point nga um kapoy mo skwela because kana late na ka nakatulog and then of course imuhang mood kani kani pag yun ang naka grabe ana every time i post you no know, about something or my my activity or feelings on that day i would monitor I monitor na ko na pila ana ang nag-like pila na ang nag-comment no ipang mention pag yun ako na sila no so immature na um thinking in the past no, that's how I was really addicted to likes. I was really addicted to social media. So, if ever makita na ko nga gamay ra ang nag-react lagi no, so I would question myself. What did what did um something that I have done or naabay lain sa kung post nga nung wala sila nag-react or wala nila gi-like. So, 
if ever po dagan ang nag you know nag react happy po kayo ko because no, a lot of people appreciated my post no especially pag imong picture ang nakabutang so meaning daghan ang you know um, naganahan sa imong post but yes my emotions was becoming dependent no based on what i see or what other people would react especially to my post so that was really um a struggle to me no in the past and i admit no nagpabilin or na trapped ko atong a thinking in the past but thanks be to god because god has revealed himself to me in a very intimate and personal way no especially when i started to um learn aning gracia sa ginoo nga like you know no dili man ko angay magpaka um jani uhaw no to other people's appreciation just to be uh be filled with love but it's already in the truth that i am already loved no because he reminded me sa yang word in matthew um 3:17 that you are my beloved son in whom i am well pleased so as he was so pleased you know with our loving um lord and savior jesus christ since i am in christ so that means God is also very well pleased sa ako. So I have nothing to do pang uh, to earn other people's love because in the very first place, love kayo ko sa Ginoo. So kumbaga mo na ang nagpukaw sa ako ang uh, not to be enslaved of the social media anymore and not to be addicted to likes or to reactions. But instead, God has revealed to me I use your social media to let the people know about me so by god's grace karon no um especially with our ministry no sa facebook um page nato i instead of posting about myself instead of posting about my activities so that people will get updated no with my activities i will share the word no atong mga sermon bites and by then what's amazing good is every time makita na ko nga uh, gamay ang nag-react or na ay nag-heart. Dili na ko bati yun anang, ala, gamay ra ang nag-react sa kong post. Na ko ma-dismaya. But brother, I'm happy because I was able to minister to my friends, to these people. They were able to receive, no, ang mensahe sa ginoo sa ilang kinabuhi. And by that, para sa ako, bonus na gigayo na nga, na ay mo-heart or mo-react. At least, they were able to receive the word from our God. Unsa sila ka palangga pud sa Ginoo? Yeah, I believe no um all of us has an area also nga we wanted to have breakthrough. So continue to just trust God no to work in your life and continue to lift it up sa iyahan no because nothing really is impossible sa sa Ginoo. And in him we continue to grow from glory to glory. So it doesn't mean nga okay naka breakthrough na ko ani okay na to so it's always from glory to glory geared ang ato ang growth sa grasya sa Ginoo so yeah i hope we all are um, reminded of that assurance na we are already loved we are made to be loved and god is so pleased sa ato because he sees jesus christ in us not our own self no because we are in Christ. And speaking of we are in Christ, why not we all together be reminded with our declaration. Let us all together say, I am in Christ my savior. I am righteous because of Christ. I am greatly blessed. I am highly favored. I am deeply loved. I am a winner. I am blessed to be a blessing. Lord Jesus, I trust in you. Amen and amen. So church that's who we are and there's more of knowing who we are in Christ as we continue to receive the revelation from our Father. So now let's enjoy the word with Pastor Rod. Blessed Sunday, brothers and sisters. Thank you for joining us today in this amazing day of worship and thanksgiving to our God. Salamat kay sa Dios no nga nagkausa, nagkauban na sa karon. Usap usa kalawas ni Cristo in uh, praising God and giving thanks. And of course, andam ka na ba igsoon sa imong revelation? We have been learning, no? Um, nga kung naaka kang Kristo and you are in Christ, grace is our way of life. 
ang grasya gid sa sa Ginoo mo ang atong kinabuhi. And nakatunan usab nato nga ang grasya di ay nagahatag og gahum no? or kakus og kusog sa atong pagtuo. No? It empowers our faith. Grace empowers our faith. Na ako ipakita sa inyo na grabe gid ay no ang ang ang, ang kaning grasya sa Dios empowers the grace of God empowers our faith. In Romans chapter 2, grabe mabasa nato igso on diri nga. Kaning kaning gugma sa Dios, kaning kaluoy, kaning kabuutan sa atong buhi nga Dios ngadto kanato, ngadto kanimo igsuon. Aduna kini uh, dako nga katuyuan o adunay dako nga kahimuan sa imong kinabuhi. Atong basahon sa Romans chapter 2 verse 4 Or do you have no regard for the wealth of his kindness and tolerance and patience in withholding his wrath are you actually unaware or ignorant of the fact that God's kindness leads you to repentance that is to t to change your inner self your old way of thinking seek his purpose for your life igsuon unsay buti pasabot aning romans chapter 2 verse 4 ingon diha or do you have no regard for the wealth of his kindness tolerance and patience igsuon wala ba kuno kay regard or wala ba kuno kay pagpakabana sa abundance no sa kadag sa kadato sa kadaghan kadako sa kindness sa kabuutan pagpasensya no sa atong buhi na Dios no ingon dia in withholding his wrath pasensya kay wala taniya si Luti wala niya gipadala ang iyang kasuko ngadto sa atong kinabuhi wala ba daw nimo na makita igsuon mo ni pangutana ani wala ba daw wala ba kuno nimo masabti nga buutan kaayo ang buhi nga Dios diha kanimo wala ba daw nimo makita nga gitolerate ka sa Ginoo meaning sa taliwala nga daghang kagsayop sama nako no i mean pare pareha ra magisuro ta igsuon no? man siguro labonay ani no bisag pay ko nga ah, mas buutan ko or mas buutan siya pero igsuon sa mata sa Dios kay kitang tanan makasasala nakasala parehas ra ta patas no kung pasagdan lang gyud ta or kung walay kaluoy Walay grasya, walay kindness ang ginoo ka nato. Impyerno na tanan mga igsuon. But thanks be to God, dili na mo ay para nimo, dili na mo ay para nako. Kaya ang para nako o para nimo igsuon, ang kindness, ang tolerance, o ang patience sa atong buhik na Diyos. Na dili niya ipadala ang iyang wrath, ang iyang kasuko, ang iyang uh, pagsilot niya kanimo. Dili niya ipadala igsuon. No? Muni, buti pa sabot ani atong gibasa. Ah, para yun na ito ang tuki, ha? Kaning uh, versikulo, no? Verse, verse 4. As we continue to read, Are you actually unaware or ignorant? No? Sa ibuti pa sabot, wala ba ka masayod? Ignorante ka ba? That God's kindness leads you to repentance. Wow! Kung ato ning tuki on, kadali igsuon, God's kindness, di, wak ka ba masayod? No? Wak ka ba makabantay? Ignorante ka ba nga? God's kindness, ang kaayo, ang kabuutan sa Dios, leads you to repentance. Buti pa sabot nga, dadon ka niya o tutulan ka niya ngadto sa pag hinulsul. Repentance. Now, it's so on. Unsa kayo ito akong nasabtan sa repentance? Kaning repentance, nagagikan na ining a word sa Greek nga metanoia. Uga buti pa sabot nga usba no usba na ang imong paghunahuna. So morning nakita nato na basahan diri karon sa verse 4. No but usbo na ako basahan nato ha. The kindness of God or the, the God's kindness leads you to repentance that is to change your inner self, your old way of thinking. Kita ni mo na igsuon. So ang Kaning repentance, no? The kindness of God ang ang kamaayo sa atong buhi nga Dios. Tultulan ka aron magrepent. 
Kung sa'yo patis mabot, aron mag-repent, aron nga usbon. No? That is to change your inner self. Pag-usab ka, gikan sa imong kinailadman, sa imong imong pagkatao. Kung saan nga pagkausab, usbon ni mo nga uh, magbinuutan na ka, well, pwede na resulta yung soon. Pero yung hindi hatanawa niyo, change your inner self, your old way of thinking. Iksuon, dili your old way of doing things. Your old way of acting. Your old way of uh, obedience. Or whatever action. Dili action iksuon. Kung sa higit hindi ha, thinking. Seek His purpose for your life. Iksuon, kung sa higit pasabot, this repentance kuno kaning paghinulsol. Ang paghinulsol, pag-usab. Tinood na siya. Pero dili lang nga, uh, ah, kinahanglan, mausab na ko sa akong pamaagi, sa akong aksyon, magbinutan. Apil na siya, pero resulta na lang na siya, bunga na lang na siya igsuon. Sa tawag sa ginoo, sa atong baguhon. O sa giday ang tinuon nga baguhon nato Una. Okay? Klaro na ni. Ang paghinulsol, baguhon magyug ka. No? Magbago ka. Muna, chakto na. Pero dili ka automatic makalak, makalaktod, no? manglaktaw ka, dito sa Bag-uho na rin ako ako mga pamaagi. Buutan na rin ko, gikan ko nga, baka ko, hindi na rin ko mamakak. E nana, no? Um, of course, muna gusto sa ginoo. Pero, igsuon, kabalo ang ginoo nga, di niyo na kaya kung inana dire. So, manglaktod ka. Meaning, anak, kung baka ko ka, dili automatic, di na rin ka baka ko. Dili na inana ka sa yun. Kung, <laughs> kung niagi kag pamakak, masabta niyo nga nung lisod ka, ay buundang pamakak, lagi pag makasugod na, no? So, Dili nang ang pamaagi sa Ginoo kay nasay ang Ginoo nga dili ka mulahutay ana kung kana ra ang gusto sa Ginoo kinahanglan sustainable meaning kung masugda nimo ang kabag-uhan lahutay nga kabag-uhan meaning hangtod sa hangtod na ka nga nabag-o aha daw ka magsugod unsay ato nabasa change your way of thinking una huna igsuon diha ka magsugod sa imong panghuna-huna kung mag-usab diay ka sa imong panghuna-huna mausab pod ang uban nga bahin sa imong kinabuhi. Mao dai na. So, mo na nga of course gusto sa Ginoo nga magbaguta sa atong mga pamaagi, sa atong mga aksyon, no? Uh, mga pabadlong nato, no? Siyempre, gusto gid sa Ginoo nga mag-usab ta na. Pero kabalo ang Ginoo, aha ta dapat magsugod aron nga lahutay, adunay lahutay ang atong kabag-uhan. Aha magsugod ig suon our old from our old ways of thinking to the new way of thinking. No? So, kung ato mabasa usab diri, yung sa ingon diri, God's kindness leads you to repentance, meaning leads you to change your way of thinking, seek his purpose for your life. So magunahon na ka nga, unsa may purpose sa akong kinabuhi, no? Sa uh, ang gihatag sa Dios kanako. Now, so kani ang repentance, pero unsay makapaaghat kanimo? Unsay makatultol kanimo nga mabag-una? Ha? Unsa man? Kung sa kwan para unsa ang trigger? para mabag-o ka. God's kindness. Ah, kita ni mo na? God's kindness leads you to repentance. Aron nga, makasinati yung ka o kana yung gitawag o sustainable change. No, ang imong kausaban, dili na mo balik sa imong karaan nga dautan nga mamaagi. Mamahimo kang matarong o mahimahimo kang uh, makahimo ka sa mga angayan yun sa atubangan sa atong buhay na Diyos kinahanglan di ba kay ang God's kindness man ang magdala ni kanimo dito o magtultol kanimo sa imong kabaguhan unsa yung meaning anang God's kindness kinahanglan igsuon nga imong masabtan imong mahibaluan imong hinuhunahunaon hinuktukan ug tuuhan nga ang Ginoong Dios maayo kanimo God is kind to you now Unsa ibot ipasabot ani? Magbasa gayta sa Bible, kinatibuk-an atong tan-aw no? Tan-aw nato ang big picture. Kung imo tan ang kung ang ang kaayo sa Dios magatultol, magagiya kanimo ngadto sa kabag-uhan sa imong kinabuhi. But ipasabot ana nga kinahanglan makita gid nimo ang atong buhi nga Dios nga palangga ka. Mo na ibot ipasabot ana igsuon. Kinahanglan makita gid nimo nga palangga kay ka sa Dios palangga kay kani Ginoong Heso Kristo nga gibuhat yung tanan ni Ginoong Heso Kristo up to the point nga iyag yung gi 
sakripisyo ang iyang kinabuhi, lawas kinabuhi, dugo, gi, ula, gibayad alang kanimo. Kung kana imo na naon ngabuutan kay ka sa ako, Lord, palangga kay ko nimo, Lord, you are so kind to me. Igsuon, makita nimo ang grasya. No? Ang sagay itong grasya, undeserved favor. Makita nimo ang kaayo sa Diyos, ngawa kay angay. O kung makita na nimo na, Muna ay magtultul, dahil magtultul ka nimo nga ito nga mag-usab ka. Mag-usab ka nga, di man na ay ko kinahanglan nga magproblema sa akong kaugmaon. Kay palangga man ay kay kus ginoo. No? So sama example ik soon. No? Kung naakay problema sa kwarta. Unya, let's say, naakay nawadan kang kwarta o naakay utang kinahanglan bayaran. No? O naakay kinahanglan gastuhan. Now, dagan ko na ilahan ani nga pag kwarta na gali isgutan, labi pag pagtan-aw kulang na ang kwarta o nay utang nga di mabayaran pa o nawadan ko kwarta ingon ana no. Daghan ako ni bawaan nga magproblema na dayon, maguol na dayon. No? Ang uban di na gali mahimutang sa ilang kaguol mahitungod sa kwarta. Now, igsuon, paminaw ba ayo kay basin ikaw ni, no? Siguro dili kwarta imong problema. Siguro ang imong problema um, health, no? Panlawas, sakit. O posible imong problema sa relasyon or sa trabaho or sa eskwelahan eskwil, or sa panimalay. Kasi klase ng problema pero igsuon. Gamito na nako ang example sa kwarta, okay? Katong mga nagproblema ang kwarta diha paminaw ba ayo, okay? Inani ni. So example lang na kay problema sa kwarta. Niabot na ang maningil. Kinahangla na kamu bayad. Wa kay ikabayad. No? Unsay mahitabo sa imo? Labi pa example ugma. Kinahangla juna, no? So mo juna ang imong bayron noon, kinahangla na kamu bayad. Wa pa kay ikabayad karong adlawa ugma mo juna. Unsay mahitabo ka sa gara? Ay, sa tinud ana igzoon ha. Niagi ko ani. Okay so kay balok ko unsay ako ga istoryahan ha so ni agi pug ko ani so maka relate ko so unsay buti pa unsay mahita bo igsuon sempre masuod kag kabalaka maguol ka kay wala unsa na man ni eh. no ang akong giutangan maningil na and igsuon mo gini ang akong nasabtan ana ngay kani atong pagtuon no diya sa grasya sa Ginoo nga ang pangutana ba kani atong problema kana imong problema bahay tungod sa kwarta Bisan kun sa pilay amount ana madako o magamay pero naka kwarta nga problema. Kana nga problema igsuon. Sa imong tan-aw, wala ka na mabantay sa atong buhi nga Dios. Di ba pinalangga man ka nga anak? Nya karon nagka problema kag kwarta. Kana nga problema, wala ka na mabantay sa atong buhi nga Dios. Wala niya ma-anticipate, wala siya kabantay. Uy, la, si kuande ay, no? Si Juan Naman na utang, wag ko makaprovide sa iya o kwarta. Kuy, na nagproblema na no si Juan. You think inana ang nahitabo sa ginoo nga naka, nasa na miss out wag siya kabantay sa iya mo? Una-una daw igsuon. Ingun anak ba ang imong gamhanan na Diyos? Well, ato, ako na lang kang sultian daan, no? Kung in kaso naglibog ka. Pero, I'm sure wag ka naglibog. Sure ko nga nasayod ka, parehas akong nasabtan. Nas nasayran nga. Ang atong buhi nga Diyos gamhanan yun. Tanan! Nasayod siya. Sa umaabot, nasayod siya. Walay na tago sa atong buhi nga Diyos. So, there's no so surprise to God. Kanang imong problema sa kwarta yung suon, kay balong ginawa na. Gani, sure ko, nga wala pa na mahitabo, ang ginoo, giplastar na niya tanan na masulbad yun ang imong problema sa kwarta. So, kung iyong nana di ay, ahaman ang problema. Kaya gisulbad naman daan sa ginoo. Di ba? Muna iyon niya nga, I know the end from the beginning. Wala pa mahitabo. Umaabot pa, kabalo na ko pagsugod pa lang. Di ba? Inana atong buhi nga Diyos. He is the Alpha and the Omega. He is above time. And He owns everything. Walay kulang, walay imposible sa Diyos. So, kung sa'yo buti pasabot, Anna, Exxon? Ang buti pasabot, Anna, ang problema, wala sa kwarta. Kay gisulbad na nas ginoo. In fact, di ba, atong nasabta, it's a done deal. Ang gibuhat ni Kristo, pagbayad sa atong mga sala, 
done deal, meaning ana nga tanan natong problema, tanan atake sa kaaway, kwarta, sa sakit, sa mga relasyon tanan, ang atake sa kaaway gisulbad nas Ginoo. No? Iyan ang gi nadaog na niya ang atong mga kugutaga ang atong battles, our battles, mo our battles are the Lord's battles. Ang atong mga kagubot, ang atong mga gira sa kinabuhi, no? Gisulbad nas Ginoo. So, aha ang problema igsuon, aha ang problema wala sa kwarta. Ang problema nasa atong pagsalig, pagtuo. Ang gusto sa Ginoo Kung naa kay problema sa kwarta, problema kwarta lang atong giingnan, pero applicable parehas ni sa tao, sa tanang ubang klases problema ikso na ay kalimot. Ang gusto sa Ginoo nga sa imong problema sa kwarta karon, practice. Ha? Ikaw ingon bi, practice. Practice ni siya sa pagsulbad sa problema pinaagi sa pagtuo. Pagtuo sa atong buhi nga Dios. So sama sa gibuhat at tong babae, di ba? Nga na ay hemorrhage o katong buta, unsay na itabo. Ang ilang mga kasulb- ang ilang mga problema na nasulbad dili pinaagi sa kabalaka, kahadlok, kaguol. Nasulbad ang ilang mga problema pinaagi sa pagtuo. Mao na nga niingon si Kristo, your faith has healed you. O karon sa na basa sa Romans chapter 2 verse 4. Nga ningon diha nga ayaw kalibog ayaw kawala no ayaw ka ignorante nga ang kabuutan sa Dios magagiya kam kanimo ngadto sa kausaban sa imong kinabuhi magsugod sa kausaban sa imong huna pero dili lang magpabilin sa huna huna na igsuon the moment mausab na imong huna huna the moment makasabot ka nga palangga ko sa Ginoo the moment nga makasabot ka nga di man gyud ko pasagdan sa Ginoo kay human ako giluwas sa Ginoo tanan akong kasinatian nga umaabot sa um, umaabot ka mga adlaw magmadaugon ako kung kana imong masabtan kay mausab na gyud ang imong huna huna nga dili gyud ay ka pinasagdan sa Ginoo kun dili pinalangga sa buhi na Dios kung kana ang imong masabtan kana ang imong huna hunaon kana ang imong hunuktukan igsuon makita nimo ang gahom sa Dios magalihok sa imong kinabuhi mo bitaw na nga Ko ako ipangutan on, money akong isulti. The kindness of God leads you to a powerful life. Kana gyud ang akong nasabtan, no? Sa akong mga kasinatian igsuon sa mga sa pulong sa Dios nga akong nasabtan gi reveal sa Ginoo. Kana gyud ang akong nasabtan. That the kindness of God leads you to a powerful life. Ngano man. Okay, I'll close with this, no? I'll give you usa ka tao nga atong nailhan nga grabe kay agi or nahimo sa ang kinabuhi si Pedro Peter Simon Peter si Simon Peter ug suon usa siya sa mga gitawag og pillars of the church okay siya usa sa mga sinaligan haligi sa simbahan di ba mo na siya si Pedro grabe ni si Pedro no santos so saint matarong grabe ka igihimo usa siya sa mga nagsugod og tukod sa, at, sa sa simbahan Kristo no the body of Christ kabalo ka og kanus a nagkita si Kristo og si Pedro atong basahon sa Luke chapter 5 verse 4 to 11 when he had finished speaking this is Jesus no when Jesus had Finished speaking, he said to Simon, this is Simon Peter, Now, go out where it is deeper and let down your nets to catch some fish. Master, Simon replied, we worked hard all night and did catch a thing. But if you say so, I let the nets down again. So, makita nato diri nga, giingnan, instruction na ni Jesus Christ, si Pedro. And Peter said, Tibog gabi eh. Wa, give me na. Dakpan nga isda. Maski na lang butiti. No? Ako na lang ng dugang butiti. So, na dili na. Nas Bible. Pero, ato mabasa diri. We worked hard all night and didn't catch a thing. But if you say so, no? Ingon ka Lord? Sige. I let down the nets again. Verse 6. And this time, their nets were so full of fish, they began to tear. 
A shout for help brought their partners in the other boat. And so and soon, both boats were filled with fish and on the verge of sinking. Now, ikson, zay na bani. Wala sila'y nadakpan ng isda whole night. Pero sa katong giniingon si Kristo, sige, isabwag ang imong net or nets. Zay na sa verse 6. So full of fish. Grabe, napuno ug maayo ang ilang nets. They began to tear. Na action nagkagisi igsuon. Igsuon na kinabantayan diri. Kita ka sa papamagi sa Ginoo. Pag ang Ginoo bitaw mo hatag, dili tinaginso, dili tinagsa. No? Dili ginagmay. Dinagko, dinaghan, full of fish. Grabe igsuon. Hantod nga magisi na in ana ang pamaagi sa Ginoo igsuon. I hope masabtan na to mga igsuon nga. Dili basta-basta ang imong Dios. Gamhanan, He is Almighty God. When you ask for something, when you pray and believe for something, mo man ni ni Pedro, ano yung atong ibasa karon? Nituo man siya. Kaya kung siya nituo, di man siya mo action. Kaya nituo siya, mo itong ni action. O sige, ingong ka Lord. Adlaw na karon. Wa na isda sa akong nahibawaan. Experience kay ko aning pangisda. Basta adlawan gani, wa gina isda. Gabi ira. Munang, di ba, kabantay mo mga manging isda. Gabi igina sila mga isda. Okay, naman diha, no? Nga kay lampara ipakit ibutang ang mga isda sa kangit-ngit mo at tus hayag sa gabi ina may tabo. Kung adlaw na igsuon, hayag na tanan wa na lugsong ng tanan, no? Lugdang tanan isda dito ilalom di na manggawas, di ka ka dakop anag isda gamit imong net, no? So, nasayod si Peter but but taliwala sa iyang kalibog. Taliwala sa iyang uh, pagduha-duha nga wala na magi isda karong anong urasa adlaw naman. Pero Ikaw may niingon, Lord. Tuo. Ituo. Si Pedro. Sige. As you say. Sige. O tinuod. No? Kaya nituo si Pedro. O yung di-aksyonan. Take note ha. Aksyon. Aksyonan din nato itong pagtuo. So on. Di pwede puro pagtuo lang ta. Kaya kumingkat. Nagtuo naman ko, Pastor. Nagtuo na ako sa kong kaayuhan, Pastor. Nagtuo na ako nga. Uh, ano naging provision sa ginoo nga ihatag sa akong panudlanan, sa akong pangwarta. Nagtuo ko, uh, Pastor, nga masulbad gini akong problema. Mayo. Pero... Half of the story lang na igsuon. Half. Kaya ang other half, Ana, kung sa imong action. Kaya pwede man ka mutuo sa imong sulti, matod ni mo, pero sa imong kasing-kasing, muna ho nagkasing-kasing, nagsigirig kang kahadlok. Sigirig kabalaka. So, that's another thing. So, muna yung hitabo. Nituo si Pedro. Kung sa yung hitabo. Ah, dako, kaayo ang milagro. Full of fish. To the point. Magisi na lang ang net. Igsuon. Nakayag ipangayo sa ginoo. Nakayag iampu sa ginoo. Di ba ni? God is God. Is not a God of just enough. He is a God of more than enough. But ipasabot ang igsuon nga. Ang, ang pamaagi, ang measurement sa ginoo. Dili according sa imong kakayahan. Kung dili sobra sa imong kakayahan. Inana ang ginoo. Muhatagi ang ginoo. Sobra yan na igsuon. Because He is almighty God. Katubitang naghimo, nag-multiply ni Jesus Christ ang pan o ang isda. Di ba? Kung sa'yo nahitabo. Five loaves and two fish. Kung sa'yo nahitabo. Sobra. Five thousand ka mga lalaki. Wapay labot ang babae o bata. Wapag iihap na. Five thousand. Lalaki lang na. Ang sobra. Twelve basket full. Ha? Puno nga mga basket. Puno sa pan o isda. Iksuon. Ayaw alang-alang nga ang imong buhi nga Dios. Kung nagkinabuhi ka karon igsuon nga adunay kapitos kawad-on, it's okay. No, I mean, dili okay na. Ibsabot na lang ko nga ayaw 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 pagmahimahay, okay? Sige lang. Karon ka nasayod ka na ani. Karon you should know better and believe better and act better. Unsa pa tayo sabot ana nga? Karon na nasayod na ka aning kamatuoran. Tuuhi igsuon nga dili na ka magpabilin sa imong kalisod sa imong kapitos, sa imong problema, dili ka magpabilin diha. Tuuhi that your God is a God of more than enough and you can receive right now abundance of blessing and answers to your prayers and desires. Because your God is almighty God. Gamhanan ka ayaw ang imong buhit nga Dios igsuon. Hatagan ka niya, sumala sa imong ipangayo, sumala sa imong gituuhan. Basta ayaw nagkahadlok, ayaw na pagduha-duha. Salig tuod ka niya igsuon. And so muna yung hitabok kang Peter. Sa dihang nituo si Pedro, naka-experience, naka-sinatit siya, o 
grabe abundance nga halos magisi na ang mga net. Now, basahon nato ang katong sunod nga verse kay naate bantayon nun. Nakabantay ka sa partners. Ha? Basahon nato ha. In verse 7, a shout for help brought their partners in the other boat. Gani ingon diho and as, and soon both boats were filled with fish. No, pati ang duha, duha na ka boat na puno pa yun. On, on the verge of sinking, grabe gud. Proof lang na igsuon diri nga kanang grabe gud mohatag ang Ginoo, sobra-sobra gud, no? More than enough, more than what you ask for. Pero ang akong gusto nga tan-aw nato diri is a shout for help brought their partners in the other boat. Ang sabot ipasabot ani igsuon. A shout for help partners. Igsuon. I hope masabta nato nga kining atong kinabuhi diha kang Kristo. Dili ni ija ija aho aho. Sa so, mga bulanon diha sama nako na no. Sa so, bulanon na ipanultihon nga ija ija aho aho. Sa bu sa buhol wala ingon ana matud pa no. I don't know karon sa binagko pero adtong mga katigulangan na ako na ibawan, wala kuno nang ija ija aho aho. Igsuon. Kining atong pagkakristuhanon, kining atong pagkaanak sa Dios, kining atong pagkalawas ni Kristo, walay ija-ija aho-aho. Dili ka pwede nga imo ra na ako ra ni. Ako mo ray bahala kaniya, ako ra ni. No, wala ina na igsuon. Because here's the thing, we work together. We live as one body together. Iba unsa ingon sa sa atong mabasa sa Bible, ingon diha nga Aduna ka nato susama sa kamut ka, or tiil ka, or tiyan ka, or ulo ka, or liog ka. Kita bahin-bahin lahi-lahi nga party sa lawas. Kaya kita tanan lawas ni Kristo. No? So, lahi-lahi taog role, lahi-lahi taog asata na bilong. But we need to work together. Dili ka pwede nga imora na ako ra ni Igsoon. Ha? I hope pasabta nato na Igsoon. Walay usa ka Kristuhanon nga mag kanya-kanya iya-iya lang sa iyang ginabuhi. So kung nasab nakasabot ka aning grasya, i-share sa uban. Ipaambit ngadto sa uban. Hmm. Kung naa kay nasabtan nga maayong balita no na, na nabuhian kag dugo, na encourage ka, so sama aning atong message karon kung na encourage ka ani, don't keep it to yourself. Ayaw lang nga ikaw ray nasayod nakadugog ani nga maayong balita. I-share sa uban. Yeah, karon nindot ka ayo kay dali ra share no? I-share lang nimo sa imong friend or mag-share lang kag link sa Facebook or asa ba diha karon makuha na nila. Pero igsuon, share. And ko aduna kay kalisod, ayaw ang kuna ayaw no na nga ah, ako ra gid ani makasulbad dili igsuon. Because you also have your brothers and sisters who are willing to help you, who loves you so much. Na may ka, pero pastor, nanangpit naman ko pastor, pero wagi ko tabangi. Mau ba? Nanangpit na ka. O manin ko ka dungo, nanangpit ka sa ako. Di ba? You mean pastor na, kanang pwede ko manangpit, una ko'y problema? Sangpit lang. You mean pastor na, pautangon ko ni mo, o kinalang ko kwarta? Ah, kajat lang, kajat lang. Kung na ako'y kwarta, ipautang sa imo, pautangon ta ka. Pero, kaya balo ko nga dili na mo isulban. Di ba? Igsuon na. Bago lang na nag-isgot, Ana. Di ba? Katong atong isang example nga naay problema sa kwarta. Aha, ang problema gani? Wala man sa kwarta. Kaya gisulban na lagi nas ginoo. Ang problema asa? Ang pagsalig o pagtuo. So, muna igsuon nga. Ayaw kahadlo ka balaka. Ayaw pagpanuko. Una kay problema, panangpit, patabang. No? Kung wag kay maduulan lain, kontaka ko. No? Or mag-message ka sa FB page na to. No? Kinahan ka patabang. Pwede na igsuon. O ang imo mga igsuon nga posible gani, wak kakaila. Or feeling ni mo, dilik ni mo suod. Igsuon, wak ka masayod. Pero ang imo mga igsuon, andam, willing na mutabang ni mo. Kinahan lang lang ka mutaba, mut, mut, manawag. No? Manawag kayo. Ang saan pagkaibalo sa imong igsuon nga Kinahan lang kag tabang di man ka manangpit. Di ba? Now, kung magpatabang pud ka igsuon, kani ha, importante ni, no? And, and it, this is important nga masabtan gyud nato. Magpatabang kay ka igsuon. Kinsa may mutabang sa imo? Sa tinud-an ay dili man ang 
na ikakayahan mo tabang ang imong igsuon ang Dios man pero gamiton ang imong mga kaigsuonan nga mutabang kanimo di ba so kung magpatabang galing ka magpatabang ka sa Dios kung ang paagi sa pagpaghatag sa solusyon sa Ginoo gamiton ang imong mga kaigsuonan adin maayo kung lahi pod din wala problema basta kay saligi laumi nga ang Ginoong Dios mohatag sa solusyon sulbad sa imong problema now Kung unsa man gani ang tabang nga mahatag kanimo igsuon huna-huna ang uh, para sulbad na si imong problema. Unsa ba ipasabot nako? Na ang problema dili gid ang kwarta. Ang problema ang atong pagtuo og pagsalig. Ang kwarta na ara na sulbad na nadaan ang kwarta igsuon. Kinahanglan lang nga motuo mo salig ka. So kung naa pay issue, naa pay problema sa pagtuo, mo na'y gusto sulbaron una sa atong buhi na Dios. Kay eh, kung masulbad na na ato mga pagduha-duha, kahadlo, kabalaka, kaguol, no? Ang sulbad sa kwarta dali ra kaayo. In fact, humana. So again ha, igsuon. Ayaw pagbuot sa solusyon. Pasagdi, pasagdi or tuguti ang Ginoo nga mooy mo hatag kanimo sa solusyon. And most likely ang yang gusto sulbaron una sa imo ang imong pagtuo nga mo salig yug ka huguton imo imong pagtuo. And kung himo na na-exoon, tanawa gani, bisan ang problema sa kwarta, problema sa uh, sakit, problema sa mga relasyon, problema sa kanang mga atong mga obligasyon, exoon, sulbad na na. Sa kang Kristo, sulbad na na. Ang kinahanglan, pagtuo. So, let me close with this, uh, brothers and sisters, a very important point. No? Na atong atong uh, hibawan anin kang Pedro, basahon nato. Ang next verses, in verse 8 to 11, When Simon Peter realized what happened, he fell to his knees before Jesus and said, O Lord, please leave me. I'm such a sinful man. For he was awestruck by the number of fish they had caught, as were the others with him. His partners, James and John, the sons of Zebedee, were also amazed. Jesus replied to Simon, Don't be afraid. From now on, you'll be fishing for people. And as soon as they landed, they left everything and followed Jesus. Oh, ang sinita po ang Igsoon. Nakita ni Pedro, no, ni Peter nga, Hala, milagro ka, grabe ani. Ang sinita niya, Oh Lord, please, no, verse 8, Oh Lord, please leave me. I'm such a sinful man. Buti pa sabot, nakita ganyan nga, wag ganyan nga eh. No? Diba, kainunun ka sa kabuutan sa Diyos, remember, Igsoon? The kindness of God leads you to repentance. Muni nahita po kang Pedro. Nakita niya ang kaayo sa Diyos. Nakahinulso si Pedro sa iyong mga sala. Gani yung siya, Lord, palayo na ako kay I'm a sinful man. Pero tanaw ang sinaitabo. Ang tubag ni Kristo. No? Sa verse, ele, uh, verse 10, ingon dia, atong yun niya, Jesus replied to Simon, Don't be afraid. From now on, you'll be fishing for people. Ha? Huh? Kagrabe good ani mga igsuon. Si Pedro, okay? Now, di ba? Nagdako ko akong 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 nasabtan kani si Pedro, no? Peter, grabe gini nga tawo kay. Imagine, haligi sa simbahan. Pero you know what I realize? Actually Peter was just an ordinary person. He was just a fisherman. Kani sa tinud anay, dili gali siya mo ingon tanga exemplary no nga kuyaw kay nga mangingisda. Ano man, bag wala lang nakita basahan nato nga wala gani. <laughs> wala gani kuha. Di ba? So, dili extraordinary si Peter. Nga makaingon yung nga kuyaw siya nga mangingisda. He's like any fisherman. Di ba? And yet, ang sinahitabo, di ba? Grabe ka yung ilang catch pag katong nahitabo sa ani nga atong ibasa, grabe ka ayo, no? Puno ang ilang napuno ang ilang net halos magisi na napuno ang ilang bar, ilang barko halos o baruto halos magisi mabalo maunlod na Direk so on kalum kabalo man tanga dili matutungod sa abilidad ni Peter tungod man to sa gahom ni Kristo di ba So klaro ka yung mga igsuon nga si si Pedro has no power no authority wala wala abilidad nga kabilib-bilib Tungod kang Kristo to. Kang Jesus Christ, the power of God na nahitabo ang milagro. Diba? Now, 
naglibog lang ko igsuon. Si Pedro, naglisod gig pangisda. Bisan pag experienceado na siya nga is- mangingisda. Nakadakop sila ng isda tungod sa kang Jesus Christ at gahom. Ang naglibog ko, nga nung i-appoint man siya ni Jesus Christ or gi-recruit, mas may siguro ng word, recruit, nga nung gi-recruit man siya ng mga isda o tao no? to catch people. Naglisod mga dakop o isda, tao na ka. Kani man dakop tag tao. <laughs> Meaning, Ma, 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 mangdani, mangagda oh, mangagda og mga tao dili sa yun nagsuon kaya ang tao mo reason ang tao mamilusupo di ba? ang tao kusubo balibad at dahon og, uy, man, magtanaw ta aning uh, sa UFM kay mabless ka ani, ay busy ko di ba? <laughs> karelate ba ka? uy, mag, kwanta, mag eye care ta kay, ay, kunang kwan mong good ang rason, no? Ikang balibad. Uy, magbasa tag Bible. Kay, ah, kuhan ka lang. Napa, mong, sa sunod na lang. So, ang dagang excuses. Mas lisod sa tinunan na. Eh. Mas sayon pa mang isda. O isda. Kaysa mang isda o tao. No? Kaya ang, ang, ang isda, o makasunod lang sa net, di na nakagawas. Ang tao, bisag ibutang na ni mo sa net, mo liot pa yapo na, mo escape. <laughs> okay. Now, so on. Let me close with this. Point. Si Pedro, sa tinod anay, giklaro na nako na sa inyo, sa tinod anay, he is nothing extraordinary. He was just an ordinary person. Gani, dili siya person nga buutan kaayo. Kaya siya mismo ni Angkon. Ingon siya, Lord, depart from me. Leave me, Lord. Okay, makasasala kung dako. Di ko ang ngayon magpaduol ni mo. Pero unsay gibuhat ni Kristo ik soon. Di, ibutan, kamao siya mang isda. Sorry ha, kung naingong kung di kamao. Okay, kamao pero why isdang nadakpan overnight? Diba? I mean, luoy kayong luoy kayong nga mga isda, huwag kayong madakpan isda. Unya, makasasala. No? Unya, kung mabasahan pag hindi mo ang, ang kaning uh, kinabuhin ni Pedro, impulsive ni siya na tao. Kanapit, hindi kayo maguna-una. Masulti lang, dito mo siya yung nasa. Abos yung una-una. Dito, di siya niya una-una o maayo. No? Kadagan na siya mapaltos ma anang iyang pagka-impulsive. So, in other words, he's not really an ideal person para i-recruit ni Jesus Christ para musangyaw sa maing balita o mahimong catcher of people o mahimong haligi sa simbahan. Dili ideal ang suon. Kita ninyo na? Nasabta ni mo na? So, what am I saying? Ah, kung buti pasabot ba? Good news ni siya igsuon. Sa tinod na nai. Katong nasabta na ako, hindi na kain ko nga, ay, salamat kay. Kabulo ba ka igsuon? I am sure, kabalo ka nga. Ordinary rin rin kay kung tao. No? I mean, I have nothing special. I'm not, dili ko, top notch share sa board exam. Dili ko, uh, bright ka sa among klase. In fact, sa among, among section, na ako sa mga ulahi-ulahi. No? So, when I learned this, no, when when this was revealed to me, and I hope this will be a revelation to you also, na, si Pedro, si Peter was an ordinary person, but Jesus chose him to be one of those who will become the pillars of the church na magsugod sa simbahan sa lawas ni Kristo. And today, we still talk about him. Di ba? Maapil gihapon sa historia. Ordinary Peter. Kung sa'y kalainan ni Gisoon. Daghan man gitawag ni Kristo sa tinudanay. Pero si Pedro usa sa mga pipila nga nituo. Gani, kung sa'y nabasa, sa last verse, in verse 11, basa na ito gusap. And as soon as they landed, they left everything and followed Jesus. Kita ni mo na, Gisoon? They left. No? Peter, James, John, and Andrew left everything and followed Jesus. Buti pasabot ang naigsoon na ni tuo, ni salig, sila kang diha kang Jesus Christ o ang ilang kinabuhi, si Kristo na. Does that mean nga napubri sila, nangagutman sila kay ilang gibiyaan, ang ilang pang- pangwarta, ilang... No, 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 no. That is not true. Ang tinood igsoon, they had more than enough. Again, di ba? 
kita na to kaya mga sa ginoo makadakop sila halos magisi na ilang net malunlod na ilang baro baruto di ba so naka kang Kristo igsuon di yung ka magkulang kani you will have more than enough so unsa yung pati pasabot na kay igsuon ikaw nga naa kang Kristo ikaw nga pinalangga sa Dios ikaw nga gipakamatya ni Kristo igsuon palangga kay ka and you are called Here's the thing. When God calls you, tawagon ka ni Kristo, wala kang gitawag para magkinabuhi ng ordinaryo. Kung tawagin, gitawagon ka ni Kristo, kung gitawag ka ni Kristo, buti pasabot anak, gitawag ka ni Kristo para magkinabuhi ng ngilngig, kuyaw, dagko na kinabuhi. Powerful life ang gihatag ni, ni Kristo diya kanimo. Maunay naghulat kanimo ang suon. Kung adun na naa ka kang Kristo, musali ka kang Kristo, ug share gid imong kinabuhi, you will be able to accomplish great and mighty things. Dagko mga kuilba, ngilngig ka nga mga butang mahimo nimo igsuon. Kung ana ka nang kinabuhi diha kang Kristo. And that's a very important truth na kinahanglan masabtan nimo. Kay igsuon, susama kang Pedro. Timan e, the kindness of God leads you to a powerful life. Mao na ang kamatuoran ni Jesus. Ang kamu- kabuutan kaayo sa Dios. Dadun ka ngadto sa kinabuhi nga powerful, no? amazing life. You will live an amazing, abundant life where na kay mahimo nga mga butang nga wala nimo maimagine, wala nimo manuhon nga mahimo nimo. And you will not only be blessed so greatly but you will be a blessing to many people. Ingon ana igsuon. Is that good news mga igsuon? Of course, that's a very very amazing good news. Amen. Praise God. So, I hope you're receiving this revelation karon mga igsuon. Nga dili gid ay basta-basta ang atong kinabuhi. In Christ, grace empowers our faith. The kindness of God leads you to a very powerful life. Amen. Thank you, Jesus. Praise God. So let's close with a prayer and a declaration. No, sa usaka declare nato ang kinabuhi nato ng powerful and amazing. Amen. Come on, you declare this with me. Let's declare, and I declare right now in Jesus' name. Iksuon nga ikaw karon makatagamtam sa kinabuhi ng madagayaon gayon. You will experience a very powerful life, a life filled with blessing, favor, and kindness from God. So on, I declare that you will live your life blessed, favored, and loved. You are a winner, blessed to be a blessing. I declare that in Jesus' name, every sickness in your body right now shall leave your body because in Jesus' name, by Jesus' wounds, you are healed in Jesus' name. Kung adunay kawadon, kakulangon sa mga sa pangwarta, I declare in Jesus' name, you are well provided. Provision is upon you in overflowing because God is a God of more than enough for all your needs. Amen. Thank you, Jesus. Kung nakay mga problema, whatever problem, nga imong gigi atubang karon i declare that you shall be you are filled with wisdom nga magamit nimo sa pagsulbad sa tanan nimong problema aron magbadaugon ka and you will experience breakthrough and um, victory in all your problems in Jesus name i declare that and i believe that in Jesus name igsuon i declare nga god's protection is upon you every day every time and even Uh, protection also in your uh, among your loved ones you know, wherever they are because you are the beloved child of God and the blood of Jesus is covering every part of your life i declare that you shall be a blessing to many people nga makahimo kag mga butang igsuon nga mahimong blessing adto sa uban and of course i declare that your life shall be a testimony nga people around you mga tao sa imong palibot makakita gyud nga ang imong ginoong Dios si Ginoong Kristo buhi gyud sa imong kinabuhi ug nagapamuhat sa imong kinabuhi ug suon ug mga butang nga mga milagro mga may experience nimo mga milagro sa imong kinabuhi ug mga butang nga um, amazing things no uh, um, nga makita gyud nila ang kahayag sa Dios ana kanimo and of course i declare that in Jesus name you shall glorify the name of God our father and his son Jesus In Jesus name I declare and I pray Amen 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 
Thank you, Jesus. Iksuon, padayon sa pagtuo. Kung guta imong pagtuo ay napagduha-duha. Because God's kindness leads you to a powerful life. The grace of God empowers your faith because you are in Christ. God bless you all. Amen and thank you, Jesus. What a powerful way to wrap up the message on how grace empowers faith. Nakuy gusto i share in 2016 na ay powerful kaayong phrase sa UFM and na atay t-shirt galiana. Grace makes faith takes and exactly muna mo na siyang pinaka shorthand sa atong mga nasturyahan for from last week and today. No, because as you experience God's grace. It empowers you to change your life. And I'm a living testimony about that. So I'm not going to talk about that today, but we want to talk about you. If you want to experience a life that is changed, you have this opportunity now to receive Jesus as your personal Savior. If you haven't, we have a prayer of faith here with which you can actively receive the grace life that He has for you. So let us pray together. Lord Jesus, you are my Savior. You suffered and died for me. Your wounds are for my healing. Your blood washed away all my sins. You died, but now alive in victory. Now I can live your life of victory. Thank you, Jesus, for loving me. Amen and amen. If you have just prayed this prayer with all your heart, understood everything it said, nagtuumi nga imo ng gidawat si Jesu Cristo na imong manluluwas personal savior personal savior and that helps and that actually restores you to original your original purpose which God has designed for you unsa man na para ikaw maka enjoy og relationship with him the original relationship nga siya imong langit nung amahan nga nagmahal kanimo og ikaw pinalangga ang anak wow that's full of love that's life in grace are you ready to Take, receive the power that Christ has given you through his finished work. I know I am. So why don't we close with a prayer? Let us pray. Almighty and loving Abba Father, thank you for Jesus Christ, who is himself grace coming down, undeserved favor for all of us. Apan. But, palangga mang kaayo minimo, ipakamat yan gin minisu Kristo, pinaagi sa yang finished work, Father, kami mahimong victorious, kami mahimong blessed, kami mahimong blessing to many. And that's why we're sitting at Jesus' feet today, just receiving and receiving His grace, so that our faith continues to be empowered. O kaning umaabot nga si Mana, excited ka ay may karon, in fact, paghauman aning service, Magawa, makagawas mo yun. I've got the power. I've got the power in Christ, Father. Thank you. We're so excited for the next powerful word you have in store for us. But today, this suffices. Thank you for your daily bread through Jesus Christ. Thank you, Father. In Jesus' name, amen and amen. See you again next week, church. God bless you always. <music>